natin yung elephant type church. Yung elephant type church ay ganito. Napakalaki. Tapos ay maraming umattend. Tapos marami silang programa. Maraming ginagawa. Kompleto lahat ng mga grupo meron. Lahat ng dapat gawin ginagawa nila. Kompleto talaga. Tapos napakabanal ng dating. Talagang pa pakiramdam ay church na church pag pumapasok diyan. Yung pastor nakabarong, may choir, may choir robes, meron stained glass windows, meron magandang bulaklak, lahat na yan, maganda. Kompleto talaga. So napakalaki, maraming bukmaten, maraming programa, banal na banal ang dating. Kaya lang, meron isang problema. Hindi lagi, pero malimit. Sa ganitong iglesia, ang problema ay nagpaparami very, very slowly. Oh, malaki, kompleto, mukhang maganda, ngunit mabagal bago manganak. Meron mga exceptions, pero marami pong ganito. Ganito po ang mga elephant type church. Meron din pong mga rabbit type church. Yung rabbit type church, maliit lang. Yung rabbit tumitingan sa elefante, maliit lang. Pero yung kagandahan ng mga rabbits ay mabilis magpaparami. Mabilis. Maliit. Pero sa ilan panahon, marami na sila. Tingnan natin yung pagpaparami ng elephant tapos yung pagpaparami ng uh, rabbit. Una po yung mga elephants. Yung mga elephants, meron silang fertility four times in a year lang. So, apat na pakakataon para maging buntis, bawa taon. Hindi kagaya ng hayo. Uh, hindi kagaya ng uh, tao. Mabagal lang siya may pakakataon yung fertility. Tapos, pag buntis na, mga anak, after 22 months, babae, akala niyo, matagal yung 9 months. Buti pa, hindi ka elefante. <laughs> Magdadala ng tao, 22 months. Ganun, matagal. Tapos, pag mga anak, isa. Walang kambal. Walang triplets. Isa. Tapos, yung sexual maturity, pag 18 years old na. Pag 16, hindi pa pwedeng mga anak. Kaya maging 18, bago pwedeng mga anak ang elefante. So, in three years, kung meron isang mag-asawa na elefante, pagkalipas ng three years, yung three elephants, yung two elephants, ay magpaparami para maging tatlo. Dalawa, maging tatlo, pinakamabilis ang kakayahan ng elefante. Rabbit naman. Tingnan po natin yung rabbit. Yung rabbit naman is practically continuously fertile. Kahit kailan, pwede na maging buntis. Halos lahat ng sandali. Pwede na. <laughs> Tapos, pag mga anak, on the average, pito. Pito, di lang isa. Pito. Tapos yung gestation, mga, uh, magdadala ng tao, isang buwan. Buntis, isang buwan, pito na. Mamaya, buntis na naman. Isang buwan, Pito na naman, on the average. So, makikita na natin, mabilis mga anak. Tapos, sexual, mature, sexual maturity after four months lang. Four months old yung rabbit, pwede na, maging buntis. Kaya kung ganun, dahil ganito po, mga, ganito po ang mga rabbit, after three years, after three years, ang bilang nila ay Two rabbits become 47 million. 47 million. Elefante, in three years, two become three. 
rabbit in three years, two can become 47 million. Anong pagkaiba? Mabilis mga anak eh. Mabilis mga anak. Kaya malaking bagay po na mabilis mga anak. Kung mabilis mga anak, napakarami na. Kung mabagal mga anak, pagkalipas ng maraming taon, meron bunga ng konti. Kaya malaking bagay na mga anak na mabilis. Ganun po ang elephant and rabbit. Ngayon, ikakapare natin sa churches. Meron din tayong elephant-type churches. Meron din tayong rabbit-type churches. So tingnan po natin dyan sa ating notes sa page 1, yung elephant-type church and yung rabbit-type church. Yung elephant-type church, ay, they use expansive buildings. Para magkaroon ng church, kailangan ang building na malaking gastos. Nangyari din, mabagal. Pero yung rabbit-type churches, they use free venues. Pwede magtipon, iba't ibang lugar, free ang venue. Yung elephant-type church, they're led by pastors with full-time salaries. Kaya, pwede magkaroon ng another church pag another full-time salary para sa pastor. But the rabbit churches are led by volunteer lay people. Dahil marami sila, marami pwede manguna sa church, mabilis pwede dumami. The elephant churches provide full-time salaries for church planters. Para mag ng church, sweldo, full-time. But the rabbit churches, the church planting is done by volunteer lay people. Maraming available. Tap sila. Magplant na sila. Mabilis na. In elephant churches, evangelism is done mainly by experienced workers. Yung may karanasan. Yung workers sa church. Yung nag-aaral siguro. Yung mahusay sa church. Siya mag-evangelize. Pag may outreach, dan nandun siya. In the elephant churches. But in the rabbit churches, they mobilize new believers. New. New believers to evangelize. As soon as they receive the Lord, mobilize na para mag-evangelize sila. Ganun po ang rabbit churches. Yung elephant churches, magaling ang mga outreach Bible study leaders, Talagang mahusay magpaliwanag, iba't ibang method, alam nila. But in the rabbit churches, typical members lead the outreach Bible studies. Pang karaniwan miyembro, sila ay nanguna mga outreach Bible studies nila. In the rabbit church, they start with any contacts. Basta may contact, sige, Bible study na, outreach na. But in the rabbit churches, naghahanap sila ng person of peace. Pag nakilala nila ang person of peace, yo, marami na ang mangyayari. Mabilis dadami through the person of peace. Yan ang ginagawa, sadyang ginagawa ng mga rabbit churches. The elephant churches, they extract new believers. Kapag may bago man ng plataya, o sige, iiwan mo na kaibigan mo. Iwan mo na ang barkada mo. Sama ka sa amin. Either sa church o kahit sa bagong church. Kunin, ihihiwalay. But in the rapid churches, pag may bagong mananampalataya, hayaan siya dyan para gamitin siya para akayin ang kanyang kaibigan, kamag-anak, barkada. Yun. Ganon ang mga rapid churches. Mabilis, dumami. Ang mga elephant churches, they reach individuals. Sang tao dito, sang tao doon, sang tao doon. But the rabbit churches reach groups. Pag naakay ang isa, siya ang doorway sa iba pa. Groups at a time. With groups at a time making decisions for Christ. And groups at a time being baptized, not individuals. Ganun po ang rabbit. The elephant churches, malalay ang mga daughter churches. Meron mga daughter churches, pero doon in three towns away, or five towns away, or in the next province. Hindi masama, pero 
Mabaga, ganun mga elephant churches. The rabbit churches have churches dyan sa kanilang paligid. At dumadami ng malalapi para mabilis dumami. Ganun po ang rabbit churches. The elephant churches, there's no intentional training for church planting. Kung mangyayari, mabuti pa. Kung hindi, bahala na. Maghintay pa. Hanggang somehow, magkakaroon ng daughter church. But in the rabbit churches, talagang sinasadya ito train ang lahat ng miyembro para makasama sa church planting. Kaya, mabilis dumami. In the elephant churches, they add new believers to churches. Meron isa, magdagdag, dagdag. But in the rabbit churches, carefully, uh, they carefully develop and implement a DNA of multiplication. Lahat ng ginagawa ay madaling i-reproduce, madaling i-multiply, para lahat ay kayang gawin. So multiplication at all levels sa lahat ng ginagawa. Ganon po ang mga elephant churches at ganon po ang mga rabbit churches. Ngayon, ang ating pag-aaralan for t for t is very intentionally designed para magkaroon ng rabbit churches. Hindi na interesado sa mga elephant churches. Meron intentionally na gagawin, intentional na gagawin para magkaroon ng rabbit churches talaga. Okay, dito po sa page 2, meron tayong interaction. What is the most important action for your church to take to become a rabbit church? Saan nakita natin? O ibang ideya niyo? What is the most important action for your church to take to become a rabbit church? Pwede po ba? Mag-share sa inyong grupo? Yung group kanina? Yun din po. Sige po, mag-share na tayo.